Grüß euch, ich bin's wieder der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video behandeln wir das Thema einer Allergie oder allergischen Reaktionen. Und ich erzähle euch dann auch, was ich mit für einem Buchholz mitgemacht habe. Mehr davon, wie immer, noch ein Intro. Danke, Tobias. Also, äh, was ich selber mit einem fernen Buchholz und mit einer Allergie auf dieses Material, als einer der Bogen herstellt, mitgemacht habe, davon später mehr. Fangen wir jetzt einmal damit an. Also, prinzipiell unterscheide ich, wenn man jetzt ein Werkstück herstellt, aus Ebenholz, aus Buchsbaum, aus äh, von mir aus Tischlerei, Buche und und und. Äh, also, wenn man mit Staub zu tun hat, dann kann man darauf eine allergische Reaktion haben. Das ist sozusagen, die einen tut es gar nichts und die anderen reagieren sehr stark drauf. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt und der ist jetzt für alle Musiker, also ich sage mal für alle, die Geigen oder Watschen spielen, schon ein Thema. Das ist, wenn man sozusagen auf Ebenholz, auf Titan, auf Nickel oder auf Buchsbaum eine Reaktion sagt und das gibt es jetzt immer häufiger. Ein guter Fall, es ist zum Beispiel ein guter Bekannter von mir, dem habe ich den Kienhalter aus Ebenholz leicht überarbeitet, damit er sozusagen von der Form her besser passt. Und der tut den aufs Instrument auf, fängt auch spülen und da explodiert dann wirklich ein Ausschlag, dass sogar die Haut so Löcher gekriegt hat. Und der hat eine, also eine Allergie auf dieses Ebenholz. Ja? Das hat er früher nicht gehabt, aber was weißt du, mit dem, was so passiert an, an äh, ich sage jetzt einmal, Immunschwächen, die sie immer mehr verbreiten, verbreiten sie natürlich auch die allergischen Reaktionen. Das heißt, es kann wirklich sein, man hat zuerst nichts gehabt und auf einmal reagiert man sehr heftig drauf. Ja? Und speziell, wenn das frisch bearbeitet, dieser Werkstück, dann ist natürlich an der Oberfläche, werden da diese Inhaltsstoffe eher freigesetzt, also wie wenn das schon öter ist, wenn das schon ausdampft ist, wenn, ähm, ja, da spielen viele Sachen zusammen. Das kann theoretisch jeder kriegen. Also die Idee jetzt von der Ernährung her, was trinken. Äh, die sind normal sehr robust, oder? Also. Ja, ja. Aber kann zunehmend mehr passieren. Und ich mache mir jetzt natürlich immer mehr Gedanken darüber, wenn jetzt jemand kommt, der dann, was weiß ich, da so einen Fleck hat vom Musizieren, ist das aufgrund der Form, die nicht passt, dass so Druckstellen sind, die dann halt leicht irritiert oder gerötet sind. Oder ist es wirklich schon eine allergische Reaktion? Also, äh, man, wenn man sowas hat, ist es in jedem Fall mal eine gute Idee, wenn man das ausschauen lässt von jemandem, der, der was davon versteht. Wie häufig sind die unterschiedlichen Reaktionen? Jetzt äh, vor allem einmal aufgrund von deiner Erfahrung, weil wir haben jetzt da keine Statistiken oder sowas, aber wie häufig hast du das bezüglich Titan, bezüglich Ebenholz? Ja. Oder wie, ähm, wie schaut es aus? Jetzt aufgrund des aktuellen Falls bin ich mir natürlich bei einigen Sachen, die mir schon begegnet sind. Nehmen wir sicher, war es eine allergische Reaktion oder war es sozusagen ein Problem der Form. Ja? Das kann entweder das eine oder das andere oder sogar beides sein. Ja? Mit Titan hat es schon einmal einen Fall gegeben, wo es eine Reaktion gegeben hat. Mit Buchsbaum habe ich es noch nie erlebt, mit, mit Palisander Kienhalter habe ich es schon erlebt. Und jetzt haben wir ein guter Fall mit einem Ebenholz Kienhalter. Ja? Äh, man muss auch wissen, dass das Ebenholz und das Palisanderholz aus diesen Rosenholzgewächsen kommt und ähnliche Inhaltsstoffe drinnen haben. Äh, ich habe das ganz offen gesagt auch nicht am Schirm gehabt, dass also auf Ebenholz so eine Reaktion überhaupt möglich ist. Ja? Äh, und habe das auch, wie ich das erste Mal jetzt gehört habe vor ein paar Tagen, ich habe das gar nicht wirklich ernst genommen. Ich habe dann irgendwie noch gesagt, wahrscheinlich ist das schon psychosomatisch bedingt. Nicht? Ähm, ja, oder mehr trinken. Halt einmal die ja, ersten Tipps, die haben so in den Sinn kommen. Ja, natürlich. <lacht> Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was man trinkt. Aber wie gesagt, das ist jetzt eh. Also da habe ich mir dann gesagt, nein, an dem kann es nicht liegen. Nicht? Ja, aber in dem speziellen <lacht> Fall. <lacht> Ähm, aber es ist durchaus ernst zu nehmen, vor allem es ist für die Leute, die betroffen sind. Es sind jetzt nicht so viel, aber ich habe so das Gefühl, es wird da immer mehr. Ja? Ähm, und das hängt halt mit einigen Sachen zusammen. Wenn ich halt ein Immunsystem habe, das nicht wirklich leistungsfähig ist, aufgrund von, keine Ahnung, Operationen, Antibiotika, Impfungen oder sonst irgendwas, ja, 
das irritiert ja alles wahnsinnig, da ist man natürlich viel auffälliger drauf. Ja? Also vermute ja, dass in Zukunft mehr werden wird. Ja? ja, das kann ich nur rausschneiden, weil das cancelt uns YouTube sofort. Wobei seit den twitter files Mein Dialekt verstehen die eh nicht. Es gibt tatsächlich einige Holzarten, die also toxikologische Wirkung haben. Ja? Meistens ist es allerdings in der Produktion, in der Erzeugung, dass ein Holzstaub, der zum Beispiel gewisse Korngröße hat und lungengängig ist, auch Krebs erregen kann. Ja? Ähm, man muss ein paar Sachen wissen, deswegen sind Holzbearbeitungsmaschinen, speziell wo Schleifstaub entsteht, äh, in der Regel mit sehr guten Absaugungen ausgestattet. Oder auch Arbeitsplätze, wo zum Beispiel jetzt ein Seitenhalter oder ein Hübel fertig geschliffen wird, äh, das ist schon alles so aufgebaut, dass man damit sozusagen möglichst wenig zu tun hat. Ähm, ich selber habe jetzt mit im Prinzip bis auf ein einziges Material, habe ich mit überhaupt kein ein Problem gehabt bis dato und auch heute noch nicht. Ein Material hat es gegeben, das ist das Fernambukholz, aus dem man die Bögen baut. Ich bin drauf gekommen, dass ich da ziemlich zu tun habe damit, wenn ich da mit einem Schleifstab konfrontiert bin. Und habe dann damals ähm, über jemanden, einen Herrn Dr. Nussmüller kennengelernt, der also eine Behandlungsmethode hatte. Und ich sage dazu, ich bin keiner von den Leuten, die an sowas glauben. Ähm, also ich bin ja esoterisch nicht beim Raunstau gefahren oder irgend sowas ähnliches. Ich habe mich beraten lassen, er hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich an das sowieso nicht glaube, habe gesagt, das ist richtig, aber ich war bereit, also damals eine Summe von 30.000 Schilling zu investieren in diese Behandlung, es waren einige Behandlungstage, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich dann mit der Ruhe Bogen bauen kann, passt es wieder für mich. Und ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was der gemacht hat, aber das hat wirklich funktioniert. Ich habe seither überhaupt kein Problem damit und das ist, was nicht, 30 Jahre her oder noch länger. Ja? Also äh, es gibt Methoden und ich kenne theoretisch sogar noch mal nachfragen, was der damals gemacht hat, weil die, den dürfte es ja wahrscheinlich auch noch geben. Weißt du, wie das Kasen hat? Es kann sein, dass das irgend so eine Magnetresonanztherapie war, aber bitte nagelt es mir auf das nicht fest, weil, wie gesagt, es hat mich nie besonders interessiert, was das ist. Für mich war noch entscheidend, es haut hin, es geht. Funktioniert. Und hast du die Probleme gehabt bei <lacht> Hautkontakt oder Nein. bezüglich Atemwege? Atemwege. Und zwar, ich habe faktisch keine Luft gekriegt. Ja? Also äh, das ist zum Beispiel auch bei einem Buchsbaumstaub so, dass der asthmatische Reaktionen hervorrufen kann. Nicht? Und mit einer Maske hat das irgendwie so eine Atemschutzmaske? Hat das naja, nicht? die schließen niemals so an. Okay, das war dass nicht das dicht genug, als dass es nicht... Genau so ist es. Ja, Und, äh, ja aber... Haben wir das nicht gelernt? Du musst zwei FFP-12-Masken aufsetzen. Ja, <lacht> da braucht es aber dann vier Ohren, dass ich die Gummibandel festbinden kann. Äh, haben Sie jetzt gerade irgendwas über meine Ohren gesagt? <lacht> naja, sagen wir mal so. Äh, Habe ich Tragflächen gehört? <lacht> Habe ich Dumbo gesagt? <lacht> jetzt reicht's aber. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ist, ist was, was durchaus ernst zu nehmen ist und für, für die Leute, die das dann wirklich akut haben, ähm, ist es natürlich eine Katastrophe, weil, wie gesagt, es tut weh, es ist dann äh, es nest, es gehört behandelt. Ähm, also muss man ernst nehmen und wie gesagt, noch mehr auf diesem Wege tut mir leid, dass ich nicht ernst genommen habe, aber ich habe das einfach nicht am Schirm gehabt, dass sowas sein kann. Ja? Ähm, naja, gut. Wenn ihr Erfahrungen in der Richtung habt oder ein Problem in der Richtung habt, schreibt es gerne was in die Kommentare rein. Äh, ansonsten freut es mich, dass ihr wieder dabei wart. Äh, ich hoffe, es war interessant für euch und dass wir uns beim nächsten Video, wenn es Lust habt, einfach wiedersehen. Pfiat euch! Ob die Passform ist, sondern auch, ob es eine Kontaktallergie sein könnt. Ja? Wir gehen leicht vorbei. Giftspritzen oder Pinguin? Giftspritzen. Giftspritzen? Wenn die Giftspritzen kein Gift mehr verspritzen kann, gibt's was zum Feiern. Feiern? Feiern! Oh. Hm. Feiern! Na, Papa, feiern! <lacht> du, du musst noch viel lernen. An so einem Freudentag haben wir sicher zu wenig zum Trinken, weil es gibt viele Leute, die sich freuen. Ja, da magst du recht haben. Feiern! Feiern! <lacht> Hast du alles da, oder?
Du bist mein Weinlieferer, ein Konsument des Vertrauens. Nein, ich will die Flaschen hier aufholen. Na was? Wo ist denn? Na, servus, ey. Na ja, die müssen wir sogar ums Mikrofon herum manövrieren. Was wir uns für einen Aufwand antun haben, nur dass ja, wir wieder erwatschen aus Ja, aber es ist ein Mutzergaude. Ne, und seien wir ehrlich, ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Hauptgrund, dass wir die Videos machen. <lacht> Nach so einem schweren Drehtag haben wir uns einen kleinen Schluckerl verdient. Ah, da hätte jetzt ich Text, gell? Ja, jetzt hättest du einen Text gehabt. <lacht> ich glaube, dass es gar nicht gleich kapieren, warum wir Pinguin sagen. Gut, ja. nicht schnell kapieren ist jetzt das eigentlich eh. Das, das ist ja ein Markenzeichen. Markenzeichen. Steht vor sich. Vor sich, ja. Ich wollte ja. gerade sagen. Und ein bisschen was wird der wohl aushalten? Vor allem, wie kann ich 27 Liter Wein aufwischen gehen da herin? <lacht> das wäre schlimmer als dass 27 Liter Wein vor sind. Äh, da schwingt alles. Das sind drei ganze Kibbeln Wasser. So wie der Barkeeper seine. Glaseln, poliert, polierst du die Weinflaschen, gell? Brauchst gar kein Glasel. <lacht> <lacht> Verreißt du noch nicht das Kreuz, gell, wenn du die hochhebst. Nein, nein. Ja, das wäre ja dann besonders blöd, oder? Das würde dann wahrscheinlich Karma heißen. <lacht> <lacht> ja, da kamen wahrscheinlich ein paar Kommentare. Jetzt machen wir zuerst einmal das Video über, über die Allergie. Was? Geht schon wieder um die Verwandtschaft? Um zu schauen, ob dieser. Algorithmus, die KI, die da wichtig die ganzen Videos durchforstet, steirisch auch schon versteht. Weil hm. am Ende müssen die dann gar nicht mehr untertiteln, sondern das geht auch eh alles schon intelligent automatisch. Mir gefällt ja eins, dass sie Leute wirklich Gedanken darüber machen über künstliche Intelligenz und die natürliche Intelligenz bei bestimmten Leuten so gar nicht vorhanden ist. Also die stehen <lacht> in einer Runde, wo ihnen irgendwie dabei stehen, auch dazugehören. Du meinst Leute überlegen, wie es Tchaikovsky üben sollen und schaffen die Tonleiter nicht. Dabei werden die Familien in deren Solisten gehandelt. <lacht> oh, böse. Die arme Verwandtschaft. Jetzt tut es mir echt bald leid auch schon. Ja, und man merkt es <lacht> hoffentlich bei mir auch, dass wir die alle wahnsinnig leid tun. <lacht> <lacht> <lacht>